அதுக்கான தகுதியோட தான் அந்த ஸ்கூல் இருக்குங்கிறத நான் வழிமொழிகிறேன் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரு நல்ல முயற்சி அவர்கள் வந்து பள்ளிக்கூடம் துவக்கி பணம் சம்பாதிக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லை அவங்க ஏற்கனவே மிகப்பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதித்த குடும்பமாக தான் இருக்கிறாங்க சிங்கப்பூர் உட்பட பல நாடுகளில் பல இடங்களில் பலகட்டமான தொழில் வச்சிருக்கிறாங்க அதை தாண்டி நம்ம ஊரில் ஒரு ஆச்சரியமான பள்ளிக்கூடம் வரணும் அதற்கு நாம ஒரு காரணமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய முயற்சி தான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை அந்த கனவை வந்து நிறைவேற்றி கொடுத்துருக்கு அடுத்து ரொம்ப சீக்கிரமே இது வந்து ஒரு கல்லூரியாக மலரும் மிக விரைவில் நம் கண்கூடா பார்க்கும் போதே இது வந்து ஒரு நிகர்நிலை பள்ளைக்களமாகவும் மாறும் என்ற என்னுடைய கனவை என்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமாக அது நடக்கும் என்று நம்புகிறேன் இறை என்னுடைய கருணையினால நண்பர்களே சிவாவோட பேச்சை தான் நானும் கேட்க வந்திருக்கிறேன் அதனால ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நான் பேசிட்டு அமர்லான்னு பாக்குறேன் வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இடதுபுறம் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர் இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில நம்ம அன்றாடம் வீட்டில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் டெய்லி தகராறு அப்பா அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் படி 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 சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அகிலேஷ் பாத்தியா எவ்வளவு அவார்டு வாங்கினா முகேஷ் பாத்தியா எவ்வளவு விருது வாங்கினா அகிலா பாத்தியா எவ்வளவு சான்றிதழ் வாங்கினா நீ வாங்கியிருக்கியா ஒன்னு தான் வாங்கினா ரெண்டு தான் வாங்கினா உங்க அண்ணன் பாரு எப்படி நல்லா படிச்சான் என் வீட்டில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் எனக்கு மொத்தம் மூணு அண்ணன் மூணு அண்ணன் ஏகப்பட்ட மெடல் ஏகப்பட்ட அவார்டு வாங்கினாங்க எங்க வாத்தியார்ல எங்க அண்ணங்க பேரை சொல்லி சொல்லி அடிச்சாங்க உங்க அண்ணெல்லாம் எப்படி படிச்சான் உங்க அண்ணெல்லாம் எப்படி படிச்சா எங்க அண்ணன் படிச்சா நான் என்னடா செய்வேன் விடைய மாட்டமாய் இது எல்லா வீட்லயும் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னுடைய மூணு அண்ணன்ல எந்த அண்ணனுடைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும் நாம நம்முடைய குழந்தைகளை நம்முடைய கனவுகளை சுமக்கக்கூடியவர்களாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் நான் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் முடியல நீ ஆகு நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் முடியல நீயாவது ஆகணும் நான் வக்கீலாக நினைச்சேன் ஏதோ ஆகணும் நினைச்சேன் நான் எளிமையா கேட்பேன் உன்னாலே ஆக முடியல ஏன் அந்த பிள்ளைய போட்டு படுத்தேன் என்னால் ஆக முடியல நீ ஆகணும் உன்னால ஆக முடியல அப்படி என்னையும் படுத்துற இல்ல நீயாவது ஆகு கனவை குழந்தைகள் மீது திணிக்கும் ஒரு போக்கு இரண்டாவது நான் இன்ஜினியர் அதனால நீ இன்ஜினியர் ஆகணும் நான் டாக்டர் அதனால நீ டாக்டர் ஆகணும் எல்லோருமே ஒரு மிக முக்கியமான புள்ளியை தவற விடுகிறோம் இந்த வயசுல அந்த பிள்ளைகளுக்கு பல கனவு இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க போன வருஷம் டாக்டர் ஆக போறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீ என்ன ஆக போறேன்னு எல்லா வெளியில இருந்து எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் ரெண்டு விஷயம் கேட்டுருவாங்க ரொம்ப மோசமான பழக்கம் யார் நம்ம யார் விட்டு போனாலும் சரிதான் நீ அப்பா செல்லமா அம்மா செல்லமா அந்த குழந்தை உளறி போய் நான் அப்பா செல்லம் சொல்லிடும் அம்மா ரெண்டு அடி வீட்டுக்கு போகணும் எல்லாம் போனேன் உனக்கு அப்பா தான் தெரியும் நான் உனக்கு கஷ்டப்படுறேன் விடிய விடிய உனக்கு சோறு போட்டு வளர்த்து காலைல ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறனால கால் எந்திரிச்சு அவர் ஆஃபீஸ் போனார் நடத்தினா வராரு நீ என்ன படிக்கிறோட தெரியாது உனக்கு அப்பா செல்லமா அப்படின்னு அம்மா ரெண்டு போடும் அம்மா செல்லம் சொல்லி சொல்லிட்டு அப்பா முறைப்பார் இது வந்தோடனே எங்களுக்கு ஒரு டவுட்டு யார் சொல்ல நீ இப்ப எனக்கு சொல்லி அப்பா செல்லமா அம்மா செல்லமா ரெண்டாவது கேள்வி நீ என்ன ஆக போற அந்த குழந்தை பாவம் இன்னைக்கு சாயந்தரம் சாப்பிட்டு நிம்மா தூங்கிட்டு அப்பா அம்மாட்ட அடி வாங்காம தப்பிச்சு இன்னைக்கு ஹோம் ஒர்க் ஒழுங்கா முடிச்சு போது நினைச்சிட்டு இருப்பான் அவன்கிட்ட நீ என்ன ஆக போற அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனுக்கு கலெக்டர்ல என்ன தெரியுமா எஸ்பி என்ன தெரியுமா வக்கீல் என்ன தெரியுமா அதே ஒண்ணு சொல்லிடுவான் அப்ப என்ன கேள்விப்பட்டானோ ரீசெண்டா என்ன கேள்விப்பட்டானோ லேட்டஸ்டா என்ன கேள்விப்பட்டோ நான் இன்ஜினியர் ஆக போறேன் அடுத்த வருஷம் நான் டாக்டர் ஆக போறேன் அடுத்த வருஷம் வக்கீல் ஆக போறேன் கடைசியில பார்த்தா அரசியல்வாதி அப்ப நிப்பான் அப்ப நமக்கு வந்து என்ன ஆகணுங்கிற எண்ணம் குழந்தைகளுக்கு தெரியறது இல்ல நாம நம்முடைய கனவுல திணிக்கிறோம் பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து என்னுடைய கூட பிறந்த அண்ணன் நான் பல இடங்களில் சொல்லிக்கிறேன் கூட பிறந்த அண்ணன் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டில கெமிஸ்ட்ரியில கோல்டு மெடலிஸ்ட் வேதியல்ல பல்கலைக்கழகத்தில் தங்க பதக்கம் வாங்கினவன் பேங்க்ல மேனேஜரா உட்காந்துருக்கான் அவனுடைய கெமிஸ்ட்ரி கோல்டு மெடலுக்கும் அவனுடைய பேங்க் மேனேஜர் சீப்புக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா அப்ப நம்ம என்ன படிக்கிறோம் என்ன படிக்க வைக்கிறோம் என்ன படிக்க வைக்க விரும்புகிறோம் ஏதாவது தெளிவு இருக்கா நாம இதை நம்ம உள் வாங்கிட்டு நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்து லிடியன் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறீங்க சோசியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் லிடியன் அப்படின்னு ஒரு குட்டி பையன் சென்னையில் இருக்கிறான் ஏ ஆர் ரஹ்மானுக்கு பிறகு இளம் வயதுல சர்வதேச அளவுல இசைத்துறையில இவ்வளவு பெரிய சாதனை பண்ண ஒரு ஆள் இந்தியாவில இல்ல ஒரு தமிழன் ஒரு சின்ன சிறு சிறுவன் அவ்வளவு ஆச்சரியமான சாதனை பண்ணிருக்க கிட்டத்தட்ட